প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রামিং এসেনশিয়ালস এর আজকের লেকচারে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের যে প্রোগ্রামটি আছে সেটি হচ্ছে দ্বিঘাত সমীকরণের মান বের করার একটি পাইথন প্রোগ্রাম আমি এর আগে আরো একটি লেকচারে বলেছিলাম যে তিনটি সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা অথবা বড় সংখ্যা অসমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার পাইথন প্রোগ্রাম আর এই যে দ্বিঘাত সমীকরণের মান বের করার পাইথন প্রোগ্রাম এই তিনটা প্রোগ্রাম থেকে একটা প্রোগ্রাম তো মিনিমাম পরীক্ষায় থাকবেই দুইটাও থাকতে পারে সেটা রচনামূলক হিসেবেই থাকবে তা আশা করতেছি এই তিনটা প্রোগ্রাম তোমরা ভালোভাবে কমপ্লিট করে ফেলবা তো আজকে আমরা যে প্রোগ্রামটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দিঘার সমীকরণের মান বের করা তো এই প্রোগ্রামটা তৈরি করার জন্য আমি সরাসরি অনলাইন জিডিপি ডট কম এই ওয়েবসাইটটিকে ওপেন করতেছি ওকে খেয়াল করো আমি শুরুতে তোমার এই দিঘার সমীকরণের মান বের করার যে অ্যালগোরিদমটা ছিল সেই অ্যালগোরিদমটা একটুকে মনে করিয়ে দিতেছি কারণ তুমি যদি সেই অ্যালগোরিদমটা জানো তাহলে অবশ্যই প্রোগ্রামটা খুব সহজেই তৈরি করতে পারবা তো দেখো আমি একটা অ্যালগোরিদম এখানে রাখছি তোমাদের বই থেকে নেওয়া অ্যালগোরিদমটা তো এখানে দেখো দিঘার সমীকরণের মূল ভের করার যে অ্যালগোরিদমটা আছে সেটা দেওয়া আছে আর শুরুতে কিন্তু আমি একটা কথা বলে নিছিলাম যখন এই দিঘার সমীকরণের মান ভের করার অ্যালগোরিদম এবং ফ্লো চার্টটা বলছিলাম তখন বলছিলাম যে এই প্রশ্নটা এই দুইভাবে আসতে পারে বলতে পারে যে দিঘার সমীকরণের মূল নির্ণয় করার অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট ও প্রোগ্রাম অথবা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল নির্ণয় করা তো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি থাকলেও সেটা দিঘার সমীকরণই হবে তো একটু খেয়াল করো আমি অ্যালগোরিদমটা জাস্ট তোমাদের মনে করিয়ে দিতেছি আমরা এক নম্বর স্টেপে লিখছিলাম স্টার্ট বা প্রোগ্রাম শুরু ওকে দুই নম্বর স্টেপে লিখছিলাম আমরা ভেরিয়েবল বা ইনপুট এবিসি তো খেয়াল করো আমরা কিন্তু স্টেপ টু দেখেই বুঝতেছি যে আমাদের প্রোগ্রামে টোটাল তিনটা ইনপুট নিতে হবে আমরা এ বি সি বা এক্স ওয়াই জেড যে কোনো তিনটাকে আমরা ইনপুট হিসেবে নেব ওকে তারপরে আমরা তৃতীয় ধাপে করছিলাম যে একটা প্রসেস করছি এখানে বা নিশ্চয় বের করছি যে ডি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি অর্থাৎ এই নিশ্চয়কটাকে আমাদের বের করতে হয়েছে কারণ দিঘার সমীকরণের মূল বের করতে হয় এই নিশ্চয়কের উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ দেখো আমরা চার নাম্বার স্টেপে একটা কন্ডিশন দিছি যদি এই নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় হইতো তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স ওয়ান নামের একটা রুট বের করত আর এক্স টু নামের আরেকটা রুট বা মূল বের করত আর যদি কোনো কারণে নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় না হইতো তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়কে কম্পেয়ার করতাম জিরোর সাথে যে ওকে তুমি জিরো থেকে বড় না ঠিক আছে কিন্তু এখন বলো তুমি জিরোর সমান কি না যদি সে জিরো সমান হইতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক্স নামের একটা মূল বের করতো যার সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ টু এ আর যদি কোনো কারণে নিশ্চয়কের মান জিরো থেকেও বড় হইতো না বা জিরোরও সমান না হইতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো যে অন্য থাই বা ইলস আমরা ব্যবহার করব অন্য থাই একটা মেসেজ দিবে যে রুট আর ইমাজিনারি আর এখানে ইমাজিনারি মানে হচ্ছে কাল্পনিক অর্থাৎ রুট হচ্ছে কাল্পনিক এরকম একটা মেসেজ শো করবে আশা করতেছি অ্যালগোরিদমটা তোমরা বুঝতে পারছো আমি জাস্ট একটু রিপিট করলাম আবার তো দেখো এই অ্যালগোরিদমটাকে আমরা হুবু হুব প্রোগ্রামে রূপান্তর করবো তো দেখো সেকেন্ড স্টেপে লিখছি আমরা ইনপুট এবিসি বা ভেরিয়েবল এবিসি তো আমরা প্রোগ্রামিংয়ে সর্বপ্রথম এই এবিসিকে ইনপুট হিসেবে নিব তাহলে ধরো আমি এখানে এ কে ইনপুট হিসেবে নিলাম লিখলাম ইকুয়াল টু ইনপুট আর শুরুতে আমরা একটা ডাটা টাইপ উল্লেখ করে দিই ইন টিচার বা পূর্ণ সংখ্যা ওকে তো এটাকে আমরা ইনপুট নিব ভিতরে আমরা একটা মেসেজ দিলাম যে প্লিজ ইন্টার দ্য ফার্স্ট ভ্যালু তো তুমি এখানে যে কোনো মেসেজ শো করাইতে পারো তুমি লিখতে পারো প্লিজ ইন্টার ইউর ফার্স্ট নাম্বার প্লিজ ইন্টার দ্য নাম্বার যে কোনো একটা মেসেজ লিখলেই হবে তো আমি লিখলাম এখানে প্লিজ ইন্টার দ্য ফার্স্ট ভ্যালু ওকে একটা কলম দিয়ে দেই আর যেহেতু এইদিকে ব্র্যাকেট দুইটা তো আমি এখানে দুইটা ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করলাম ওকে তো একইভাবে আমাদের বি নামের একটা ইনপুট নিতে হবে ধরো আমি একটা বি নামের ইনপুট নিলাম ইনটিজার এটাকে আমরা ইনপুট করব ওকে ইনপুট তাকে শুরু ব্র্যাকেট শেষ এর ভিতরে একটা সেম মেসেজ দিলাম আমরা প্লিজ ইন্টার দ্য সেকেন্ড ভ্যালু ওকে একইভাবে আমাদের সি নামের আরেকটা ইনপুট নিতে হবে একটু খেয়াল করো সি ইকুয়াল টু ইনটিজার ইনপুট একটা মেসেজ দিলাম আমরা প্লিজ ইন্টার দ্য থার্ড ভ্যালু ওকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এখানে টোটাল তিনটা মেসেজ শো করাইলাম একটা এ নামের একটা বি নামের আর একটা সি নামের অর্থাৎ এই তিনটা ভেরিয়েবলকে নিলাম দেখো আমাদের ছবিটা একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু ছবিতে ফার্স্টে দেখো দুই নম্বর স্টেপে দেখছিলাম ভেরিয়েবল এবিসি বা এবিসি এর মান ইনপুট তো এই তিনটাকে আমরা এখন কী করলাম ইনপুট নিলাম তো দেখো তিন নম্বর স্টেপে আমরা কী করছিলাম একটা নিশ্চয় বের করছিলাম যে ডি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার ম
আমরা জাস্ট প্রোগ্রামে একটা নিশ্চয় বের করতেছি ধরো ডি নামের আমি এখানে বড় হাতে ডি দিলাম তো তুমি ছোট হাতে দিলেও কোনো প্রবলেম নাই সূত্রটা হচ্ছে ডি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মানে বি ইন্টু বি মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ ইন্টু সি একটু সূত্রটা খেয়াল করো আমাদের কিন্তু জাস্ট এই সূত্রটাই ছিল যে ডি ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি অর্থাৎ নিশ্চয়কের মান বের করা তো দেখো আমরা কিন্তু এই নিশ্চয়কের মানটাকে বের করতে পারছি তো চার নম্বর স্টেপই ছিল আমাদের কন্ডিশন এখানে কন্ডিশনটা একটু খেয়াল করো ফার্স্টে আমরা কন্ডিশন দিছি যে এই যে ডি এর মানটা বা নিশ্চয়কের মানটা আমরা দেখছি যে এই নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় কি না যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক্স ওয়ান একটা মূল বের করবে আবার এক্স টু একটা মূল বের করবে ওকে তাহলে দেখো আমরা এখানে একটা কন্ডিশন দিতেছি এখন তো আমি ফার্স্টে লিখলাম এখানে ইফ ইফ ডি ইজ গ্রেটার দেন জিরো তারপর একটা কি দিতে হবে আমাদের অবশ্যই কলন চিহ্ন কারণ আমরা জানি যে যদি ইফ কন্ডিশন ব্যবহার করি তাহলে ইফের পরে কন্ডিশন এবং সর্বশেষ একটা কলন দিতে হয় ওকে তো দেখো আমি ফার্স্টে কন্ডিশন দিছি যে এই যে যে নিশ্চয়কের মানটাকে বের করলাম এই নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় কি না যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে আমরা কি বের করব এক্স ওয়ান নামের একটা মূল বের করব ইকুয়াল একইভাবে এক্স টু নামের আরেকটা মূল বের করব খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমাদের এই ছবিতে দেখো একটু এই যে এক্স ওয়ান একটা মূল এক্স টু হচ্ছে আরেকটা মূল এখন আমরা জাস্ট এই সূত্রগুলো বসিয়ে দেবো এক্স ওয়ানের সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি প্লাস রুড ওভার ডি ভাগ টু এ আর এক্স টু এর সূত্র দেখো এই সেম সূত্রটাই শুধু এই প্লাসের জায়গায় এখানে মাইনাস বসছে অর্থাৎ মাইনাস বি মাইনাস রুড ওভার ডি ভাগ টু এ ওকে তাহলে খেয়াল করো এক্স ওয়ানের জায়গায় আমরা কী লিখবো মাইনাস বি প্লাস রুড ওভার একটু চিন্তা করতো যে রুডের জন্য আমরা কী ব্যবহার করতাম আমরা কিন্তু অলরেডি অসমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফলে এই রুডের কাজটা করছিলাম যেখানে আমরা রুডের পরিবর্তে ম্যাথ ডট এস কিউআরটি এই কথাটাকে উল্লেখ করছিলাম কারণ আমরা জানি যে প্রোগ্রামে রুড চিহ্নটা দেওয়া যায় না তো দেখো রুডের পরিবর্তে আমরা এখানে কী ব্যবহার করব ম্যাথ ডট এস কিউআরটি মানে রুড ওভার তো দেখো এখানে যদি আমরা ম্যাথ ডট এস কিউআরটি ব্যবহার করছি তো এই ম্যাথ ডট এস কিউআরটির জন্য এই যে প্রোগ্রামিংয়ের সর্বপ্রথম আমাদের ইম্পোর্ট ম্যাথ কথাটাকে লিখে দিতে হয় আর এটা আমরা অলরেডি অসমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করছি তো আশা করি তোমরা এটার ব্যবহার জানো তো আমি এখানে লিখে দিলাম ইম্পোর্ট ম্যাথ তো দেখো এখন সূত্রটা একটু খেয়াল করো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস রুডোবার রুডোবার মানে ম্যাথ ডট এস কিউআরটি রুডোবারের পর আমরা কী দেবো ডি ওকে ডিটাকে আমরা ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখলাম যাতে তোমার এস কিউআরটির সাথে মিশে না যায় তাহলে দেখো মাইনাস বি প্লাস রুডোবার ডি তারপরে ছিল ভাগ টু এ তাহলে টু ইন্টু এ ওকে এটা ছিল আমাদের প্রথম সূত্র আর এক্স টু এর সূত্র ছিল এই একই সূত্র খেয়াল করো জাস্ট মাইনাস বি এখানে যেমন প্লাস দিচ্ছি আমরা প্লাস ম্যাথ এখানে হবে মাইনাস ম্যাথ মাইনাস ম্যাথ ডট এস কিউআরটি ব্র্যাকেট শুরু ব্র্যাকেট শেষ ডি একইভাবে ভাগ টু ইন্টু এ একটু খেয়াল করো এখানে আমরা দেখছি এক্স ওয়ান ইকাল টু মাইনাস বি প্লাস রুড ওভার ডি ভাগ টু এ এক্স টু ইকাল টু মাইনাস বি মাইনাস রুড ওভার ডি ভাগ টু এ তো দেখো আমরা কিন্তু এখানে এক্স ওয়ান আর এক্স টুকে বের করতে পারছি তো এখন আমরা কি করব জাস্ট এই দুইটাকে প্রিন্ট করব আর শুরুতে আরেকটা কথা বলে রাখি তোমাদের এই যে আমরা একটা সূত্র ফেললাম এখানে আমরা এখানে টেস্ট করলাম যে নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় কি না যদি নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে মূলগুলো বের করব এই মূলগুলো আমাদের প্রকৃত মূল হবে কিন্তু মূলগুলো আনইকুয়াল হবে মানে এই যে এক্স ওয়ান আর এক্স টু মূল দুইটা সমান হবে না আবার খেয়াল করো এই যে আমরা দুইটা মূল বের করতেছি এই দুইটা মূল প্রকৃত হবে কিন্তু দুইটা সমান হবে না অর্থাৎ এক্স ওয়ানের সমান এক্স টু হবে না তো খেয়াল করো আমরা এখানে তাহলে একটা মেসেজ শো করাইতে পারি যে রুট আর রিয়াল বাট আন ইকুয়াল খেয়াল করো বাট আন ইকুয়াল আমরা এখানে একটা মেসেজ দিলাম যে রুট আর রিয়াল বাট আন ইকুয়াল মানে রুট হচ্ছে প্রকৃত কিন্তু দুইটা সমান না অসমান তাহলে খেয়াল করো আমরা জাস্ট লাস্টে কমা দিয়ে আমরা কাকে প্রিন্ট করব এক্স ওয়ানকে প্রিন্ট করব কমা এক্স টুকে প্রিন্ট করব যেহেতু আমরা এই দুইটাকে এখানে বের করছি তাহলে আমরা কমা দিয়ে দিয়ে লিখে দেবো একটা এক্স ওয়ান আর একটা এক্স টু ওকে তাহলে খেয়াল করো যেহেতু আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশনের কাজ শেষ আমরা এখানে কম বের করছি যে নিশ্চয় একটাকে বের করছিলাম সেটা জিরো থেকে বড় কি না যদি কোনো কারণে জিরো থেকে বড় না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার কন্ডিশন দিব আর আমরা অলরেডি জানি যে আবার কন্ডিশন দেওয়ার জন্য এলিফ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করি তো আমি লিখলাম এখানে এলিফ ডি ইকুয়াল টু জিরো একটু খেয়াল করো আমি এখানে আবার কন্ডিশন দিলাম যে এলিফ
আমি এখানে বুঝাইতেছি যে এই যে ডান পাশে যে জিরো আর এই নিশ্চয়কের মানও যাতে এই জিরোই হয় অর্থাৎ নিশ্চয়কের মান যদি জিরোর সমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি বের করার কথা একটু ইমেজটা আবার দেখো দেখো এই যে যদি নিশ্চয়কের মান জিরোর সমান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স নামের একটা মূল বের করবে যার সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ টু এ তাহলে দেখো আমরা এখানে কন্ডিশন দিচ্ছি যে নিশ্চয়কের মান জিরোর সমান কি না যদি জিরোর সমান হয় তাহলে এক্স নামের একটা মূল বের করবে যার সূত্র হচ্ছে মাইনাস বি ভাগ টু ইন্টু এ ওকে তাহলে এখন আমরা প্রিন্ট করবো কাকে অবশ্যই এই এক্সকে তাহলে দেখো আমরা লিখলাম এখানে প্রিন্ট ডাবল কোটেশন আমরা ভিতরে এখন মেসেজ দেব যে রুট আর রিয়াল খেয়াল করো রুট আর রিয়াল মানে রুট হচ্ছে প্রকৃত অ্যান্ড ইকুয়াল অর্থাৎ এই রুটটা প্রকৃত হবে এবং ইকুয়ালও হবে আবার খেয়াল করো যদি নিশ্চয়কের মান জিরো সমান হয় তাহলে আমরা যে মূলটাকে বের করলাম তাহলে সেই মূল বা সেই রুটটা রিয়াল হবে এবং ইকুয়াল হবে মানে সমান হবে তাহলে দেখো এখানে আমরা কমা দিয়ে কাকে প্রিন্ট করব এই এক্সকে কিন্তু আমাদের এই এক্সকে দুইবার প্রিন্ট করতে হবে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা যে এই এক্সকে আমরা দুইবার প্রিন্ট করব দুইবার প্রিন্ট করার মেন কারণটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে দীঘার সমীকরণের মূল থাকবে দুইটা করে যেমন এখানে এক্স ওয়ান একটা এক্স টু একটা এখানেও সেমভাবে এই এক্সটাকে দুইবার সে প্রিন্ট করবে কারণ তার মূল থাকবে দুইটা করে তাহলে দেখো আমরা লিখলাম এখানে রুট আর রিয়াল অ্যান্ড ইকুয়াল ওকে এখন দেখো যদি কোনো কারণে নিশ্চয়কের মান জিরো থেকেও বড় না হয় জিরোরও সমান নয় তাহলে সেক্ষেত্রে কাকে প্রিন্ট করছে এই যেখানে একটু খেয়াল করো অন্যথায় রুট আর ইমেজিনারি এই মেসেজটা শো করবে তাহলে খেয়াল করো যদি নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় না হয় জিরোরও সমান না হয় তাহলে এলস এলস মানে অন্যথায় অন্যথায় কাকে প্রিন্ট করবে একটু খেয়াল করো অন্যথায় প্রিন্ট করবে যে রুট আর ইমাজিনারি ওকে রুট আর ইমাজিনারি তাহলে খেয়াল করো আমাদের প্রোগ্রামটা মোটামুটি শেষ যদিও প্রোগ্রামটা অনেক বড় হয়েছে কিন্তু প্রোগ্রামটা কিন্তু খুবই ইজি প্রোগ্রাম তুমি যদি স্টেপ বাই স্টেপ মনে রাখতে পারো তো আমি আবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার রিপিট করব আগে আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি যে আমাদের আসলে অ্যান্সারটা কী দেখাইতেছে খেয়াল করো আমরা যদি প্রোগ্রামটা রান করে একটু দেখি যে আসলে অ্যান্সারটা কীরকম আসতেছে তো দেখো রান করার সাথে সাথে আমার এখানে একটা মেসেজ দিছে প্লিজ ইন্টার দ্য ফার্স্ট ভ্যালু তো ধরো আমি ফার্স্টে একটা ভ্যালু দিলাম টেন একটু খেয়াল করো আমি ফার্স্ট ভ্যালুর মান দিলাম টেন ওকে প্লিজ ইন্টার দ্য সেকেন্ড ভ্যালু ধরো সেকেন্ড ভ্যালুর মান দিলাম আমরা থ্রি ওকে প্লিজ ইন্টার দ্য থার্ড ভ্যালু ধরো থার্ড ভ্যালুর মান দিলাম আমরা সেভেন ওকে দেখো ইন্টার প্রেস করার সাথে সাথে মেসেজ দিছে রুট আর ইমাজিনারি একটু খেয়াল করো এই রুট আর ইমাজিনারি এই মেসেজটা কেন দিল দেখো আমরা ফার্স্ট যে ভ্যালুটা ছিল তার মান দিছি কত দশ তাহলে একটু যে নিশ্চয়কের মানটাকে বের করার চেষ্টা করো তার মানে এখানে এর মান হচ্ছে দশ ওকে বিয়ের মান দিছি কত আমরা থ্রি তাহলে দেখো বিয়ের মান যদি থ্রি দেয় তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি মানে নাইন তাহলে বিয়ের মান আছে এখানে আমাদের নাইন দেখো আমি একটু এখানে তোমাদের কমেন্ট আকারে একটু দেখাই দিয়েছি দেখো আর তোমরা জানো যে কমেন্ট আমরা কেন ব্যবহার করি তো দেখো এখানে আমরা হ্যাশট্যাগ দিয়ে একটা কমেন্ট ব্যবহার করতেছি তো দেখো এখানে আমরা এর মান দিছি কত টেন আর বিয়ের মান দিছি কত থ্রি তো বিয়ের মান যদি থ্রি দেয় আমরা জানি বি স্কোয়ার মানে থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন ওকে নাইন মাইনাস তারপরে কী আছে আমাদের ফোর ওকে ফোর ইন্টু এসি এর মান কত দিছি দেখো তো এর মান দিছি আমরা দশ তাহলে ইন্টু দশ ইন্টু সি এর মান কত দিছি আমরা সেভেন ওকে সেভেন তাহলে দেখো চার দশ চল্লিশ আর সাতচল্লিশও হয় কত দুইশো আশি তাহলে দেখো এই দুইশো আশি থেকে যদি আমরা নাইনকে বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা মাইনাসে চলে আসতেছে আর আমরা কিন্তু এখানে লিখেই দিছি যে যদি নিশ্চয়কের মান জিরো থেকে বড় না হয় আর জিরোরও সমান না হয় অর্থাৎ নিশ্চয়কের মান যদি নেগেটিভ বা মাইনাস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী মেসেজ শো করবে এই রুট আর ইমেজিনারি অবশ্যই এই মেসেজটাই শো করবে ওকে তাহলে দেখো আমরা যদি এই অ্যান্সারটাকে একটু চেঞ্জ করে দেখি বা এই মানগুলোকে একটু চেঞ্জ করে দেখি ধরো আমি এর মান দিলাম ফাইভ ওকে বিয়ের মান দিলাম টেন একটু বড় মান দিলাম ওকে আর সি এর মান দিলাম ধরো টু দেখি এখন কি অ্যান্সার আসে একটু খেয়াল করো আমাদের এখানে কিন্তু একটা ইরোর দেখাই দিয়েছে এই ইরোরটা কেন দেখালো একটু ইরোরটাকে ফাইন করার চেষ্টা করো দেখো এখানে লিখছি আমরা এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস রুড ওভার ডি ভাগ টু এ আসলেই দেখো এই ডি আর এই ডি এই দুইটা কিন্তু এক না এখানে আমরা বড় হাতের ডি ব্যবহার করছি অথচ এই সূত্রের ভিতরে দেখো আমরা ছোট হাতের ডি লিখছি এর জন্য এখানে একটা ইরোর মেসেজ দেখেছে তো আমরা দেখো এই ডিটাকে যদি একটু চেঞ্জ করে দিই বড় হাতের ডি ডি বসাই এখানে একইভাবে যদি এখানে আমরা বড় হাতের ডি বসাই ওকে তাহলে খেয়াল করো এখন যদি একটু রান করি এটাকে ওকে ফার্স্ট ভ্যালু
देखिए हमारे आंसर टेक हम किया शे ओके देखो एक अंक देखता मैसेज देखे से जो रूट आर रियल बट अनिक्वल देखो एक अंक नंबर दूसरा रूट पैसे देखो जो तेज छोटी दशमिक समथिंग एक टा और ए जो देखो माइनस एक शो तीन दशमिक समथिंग एक टा तब मैं हमारा रूट पैसे दूसरा किंतु दूसरा किंतु अनिक्वल शोमन्ना तो � तो देखो हमरा जो देरो को में एक टमान की इनपुट इशे भी नहीं जेमोन अमी इंटर द फास्ट बेलो दोरो फास्ट बेलो ए दोरो हमरा एर मंद दिल्ली में खेने फाइव एक टू ख्याल करो अमी एर मंद दिल्ली में खेने फाइव ओके प्लीज इंटर द सेकंड बेलो दोरो सेकंड बेलो मंद दिल्ली हमरा टेन तले टेन कीस कर को � देखो एक नेक्टर रोड आज चे माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो या कि बाबे एक ना रेक्टर मैसेज आज चे माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो और साथ देखो एक ना हमारे दूसरे रूट देखे से होता सब दूसरे रूट ही किंतु इक्वल बा शुमन तो देखो ये मान गुला देवर शादे शादे क्या नो रूट टा रियल एवं इक्वल हो एर मान दिसी को तो हमरा five into c एर मान को तो दिसी हमरा एक ही बाबे five एक टू ख्याल करो देखो इसे भैलूर पौरे ये five टेकिंग तो लेगे ऐसे कारण देखो इसे ये भैलूर पौरे किंतु हमरा कोनो कोलों चीनो दे नहीं एर जुन्नो ओके तले देखो ये खाने एक शो चार पास तक कुरी आर पास कुरी होय एक शो तार मने एक शो ते अमरे कहने की कॉम्पेयर कर सी जो दिन निश्चय कर मान जीरो शोमन होए ताले शेखिते ए मैसेज टा शो कर बे जो रूट आर रियल एंड इक्वल इर जो निकिन्द मधर ए मैसेज टा शो कर सा ताशा करते सी ए दिग्गज शोमी कोरण इर मूल बेर करार प्रोग्राम रा तुमरा बुस्ते बरसो तो अमी आवार एक टू शुरू थेगे रिपीट करते सी एक ट हमरा जानी जब हमारे दिग्गज श्रमिक करने के मूल बेर करो जन्नो इनपुट लग बे तीन टा तो हम ये कहने देखो ए बी सी तीन टा की इनपुट इशे मिली लाम ओके तार पर हमरा जानी जब एक टे निश्चय बेर करता है और निश्चय बेर करो शूट्रो चे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर एसी तो हम एक टा शूट्रो लिख तले शेखित्रे x1 एक टा मूल बेर कर बे और x2 एक टा मूल बेर कर बे और शूत्र रोचे minus b plus root over d भाग 2a और हम लोग जाने root over चलो math dot sqrt एक और थोड़ा की लिखता है और जो दी math dot sqrt लिखी तो ले तार जन्नो प्रोग्राम में शुरू दे import math एक और थोड़ा के लिखे दी तो है तो एक जन्नो मैं ये खाने import math एक और थोड़ा के लिखे द तो देखो जब तो एक है ना x1 और x2 ए दो टके हमरा शूटर हिस्से भी फिल्ड वर्सी तो एक है ना ए दो टके हमरे के ना जस्ट प्रिंट करती एवं कि हमरा जानी जब निश्चय कर मान जो दो जीरो थे के बारो है ताले शेख के तो हमरा प्रोक्री तो रूट पावो किंतु शेख रूट दो टके को अपनो इक्वल बा शुमन हो बेना � तो कोनो कारण है जो दिन निश्चय कर मान जीरो थे के बारो ना होए ताले शेखिते देखा हमरा आवार कंडीशन दिसी जो के जीरो थे के बारो ना ठीक है से ताले देखी निश्चय कर मान जीरो शुमन की ना जो दिन निश्चय कर मान जीरो शुमन होए ताले शेखित्रे एक्स ना में रेक्टर रूट बेर करती ये बंकी जासूस � आर एल्स माने अन्नो थाई जो दी कुन्ना कारों ने निश्चय कर मान जीरो थे को बरो ना होए जीरो रोश मान ना होए तले शेखित्री प्रिंट कर बेकी रूट आर इमेजिनरी माने रूट होच्छे काल पुनी बेर करा शंभव ना ताशा करती से तुमरा ए प्रोग्राम टा बुस्ते वर्षो जो दी हो ए प्रोग्राम टा अनेक बरो प्रोग्राम आरामी � आर ए प्रोग्राम टो अनेक गुरुत्व बने एवं अनेक को मने एक टो प्रोग्राम आशा करती सी पूरी क्या एक बार आशा श्रम भवना से तो ए प्रोग्राम टो तुमरा भालो भावे कंप्लीट करे फिर बा आगा मी लेक्चरे देख बाम राजे की भावे ग्रेड बेर करता है बा जीपीए बेर करता है और था जीपीए बेर कर अर पाइथन प्रोग्राम टो अमरा आगा मी लेक्चर आलो सुना करूँगा आर शॉर्ट बोल शेष एक टक कथा बोले नहीं तुम्हारे ऐसे जब अमरा कमेंट व्यवहार करती अनेक बार ऐड देखे बीब्रंती होयो ना अमादे ये खाने कमेंट व्यवहार करा दौर करना है तुम्हें जब उन पुरी कर हाले बा खाताई लिख बा तो हम किन्दे कमेंटर कुनो दौर करना है शुद्ध तो आगामी लेक्चर अवश्य तुम्हारा देखा आगामी लेक्चर देखार आमंत्रण जानिए आज के लिए विदाय निचि आल्ला हाफिज